。大叔养了一屋的蚊子，竟然是为了给孩子吃。只见他用网兜在墙上这么一搂，就收集了满满一袋蚊子。但这仅仅是孩子们的开胃菜，还说孩子们最爱吃的其实是苍蝇。接着他来到一个塑料桶前面，说这一桶就是孩子的主食。掀开盖子，那味道简直比奥利给还奥利给。绿头苍蝇漫天飞舞。大叔说这是十天前买的鸡肠子，在室外整整发酵了十天，就生成了这些苍蝇。那到底是什么样的孩子会喜欢吃这些东西？节目组跟着大叔来到一座大棚，大叔先把抓到的蚊子全部放了出来，瞬间就跳出来了上百只树蛙。原来他口中的孩子就是这些树蛙。树蛙的干饭时间到，一口一个那是真香。随后大叔又把苍蝇放了出来，看得出来树蛙确实挺爱吃，口感比蚊子好多了，一口下去还会爆浆。大叔养了三个大棚的树蛙，一座大棚就有一千只，还都给他们取了名字。大叔说养树蛙纯粹是因为喜欢，自己把树蛙当成了孩子。树蛙也很喜欢大叔，只要大叔出现，树蛙就会跳到他身上，不一会儿身上就爬满了几十只。不仅如此，他在家里也养了一缸树蛙，就连吃饭也和树蛙一起。大叔说这样才有食欲，家人都不能理解大叔的爱好，尤其是儿子和树蛙比起来，感觉自己不是亲生的。如果养宠物有段位的话，下面大爷的宠物更惊人。他把六百斤的野猪当儿子养，会骑着野猪去买菜，速度还能调节，只要扭一下耳朵，想快就快，想慢就慢。他直接成了街上最靓的老头。大爷还会和野猪一起睡觉，野猪每天叫他起床，熟练的打开窗户，对着主人开始叫。大爷如果想赖床的话，他会反复开关窗户，发出噪音。看起来野猪应该是饿了，主人起身去厕所给野猪做早餐，刚做出来的就是热乎，野猪吃的一脸享受。大爷说野猪是爬山时意外捡到的，当时很小一只，很可爱，没想到它才三岁，身长就超过了一米九，体重接近六百斤。不过还好，野猪很温顺，能听懂人说话，可以和狗一样握手，甚至还会跳舞。大爷可以随时骑在它身上，不过被大爷骑久了，野猪也会调皮的想骑一下主人。大爷完全没有招架之力，被六百斤的野猪压得死死的，差点压出了腰间盘突出。大爷每天都会带它遛弯，野猪很听话，过马路会跟着主人走天桥。路过一家猪肉店，它突然停了下来，奇怪，怎么闻到了妈妈的味道？它莫名感到有一股杀气，吓得它赶紧就溜。又路过一家年糕店，赖在店里不肯走，临走时忍不住想要下嘴，被大爷无情制止。但是年糕包装已被破坏，大爷也只好买下了年糕。野猪边吃还边低头感谢，毕竟是野猪嘛，大爷也会带它来山上遛弯。爬山过水根本不算什么，一到山上，野猪的本性就暴露了，到处拱来拱去，完事就会乖乖的跟着大爷回家。最后和大爷来个亲亲，就可以安心的睡觉了。不过要论宠物的稀有度，还得看下面这个。他把一块石头锁在了保险箱里，还说这石头价值一千万。接着揭开了一块布，出现了一块奇怪的石头。小朋友说这是恐龙蛋化石，说这个石头和树上的化石看起来一模一样。节目组还是不相信，他又拿出手机搜索恐龙化石照片，确实看起来很像。化石是在公寓空地上发现的，当时几个小朋友在挖土，就挖到了这个奇怪的石头。接着还咨询了体育老师，老师说以我的经验来说，好像是真的。那到底是不是恐龙蛋化石？我们带着石头找到专家，专家看了半天，说这些还真是恐龙蛋化石，因为石头表面有一层类似蛋壳，还说可能是草食类恐龙的蛋。小朋友越听越兴奋，问化石能值多少钱？专家说需要进一步确定化石的形成时间和地点，才能确定价值。那化石是怎样进入公寓的？物业说，公寓建成于一九九三年，根本就弄不清化石从何而来。那会不会是有人丢失的？工作人员询问了公寓附近的人，有个大爷说是他丢的，很多年前买给孩子玩的，现在孩子都大了，没人玩就丢了。还说如果小朋友喜欢的话，可以留着。小朋友听到这个消息，激动的手舞足蹈，还说会好好收藏，努力学习，成为一名专业的地质学家。好了，我是预备，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他五十年收藏了四千多种可乐，现在拿在手上的是世界上第一款可乐，已经超过了一百年，瓶盖都是用的木头塞子。很多人想喝的八二年可乐，哎，他这里多的是，什么造型的瓶子都有，全是脑洞大开的设计，从最胖的到最花里胡哨的都有，还有各种限量款的可乐，有的瓶子上都镶了钻石，还有奥运纪念可乐、美国队长可乐。他还收藏了很多可乐周边产品，就比如可乐主题的录音机，因为都是非常稀有的限量版，收集这些花掉了好几百万。节目组仔细数了数，足足有四。四千多种，大叔还说会一直收藏下去，要打破世界纪录。然而下面这个大爷的收藏能点燃你的心。大爷在涂口红，但其实这是打火机。他转身又吃起了饼干，哎，其实还是个打火机。他三十年收藏了六千只打火机，家里墙纸都是打火机做的，各种你意想不到的打火方式，看的是把锤子，其实是打火机，灯泡也是打火机，牛奶盒都能出火，螃蟹全是喷火，你能信？灭火器都能出火，这就离谱了。包包能打火，高跟鞋也可以，最小的和一元硬币差不多，小是小了点，但照样能打火。
最大的就要用两只手抱着，要说是燃气灶我都信。最独特的要数下面这个火焰可以分叉，这些火机来自全世界各地。这一款就是来自加拿大的牙刷火机，它每周都要挨个清理一次，打火机已经成了它的精神寄托。然而下面这个大叔的收藏也很费钱，他花一百万收藏了五千部手机，全是你没见过的，有涉及成香蕉玉米的，保龄球也是电话，超人都背着电话啊，来电就会蹦迪，还有来电就会吐司的蜘蛛侠电话，易拉罐，哎，也是电话，连鞋底都能设计成电话，密密麻麻摆满了房间，地板上几乎没有下脚的地方。工作人员数了数，光客厅就有两千部，另一个房子更多，但大多都是智能手机，一共算下来有五千部，并且这些都安装了电话卡，都能正常使用。节目组随即拨打了几个，哎，果然就接通了。他说每月光套餐费就得五万块钱，为此连周末都要去兼职。妻子也觉得这就是一个沉重的负担，考虑再三，他决定做出改变，把手机都卖掉了，还给儿子买了一屋子玩具。他终于想明白，亲情才是最值得收藏的。和他一样，下面这个人也喜欢收藏，只不过他只收藏座机，整个仓库摆满了座机，一共有三千多部，一百多年前的古董电话都有。神奇的是，电话竟然还能使用，不过要先摇动手柄发电才能打电话。大叔演示了一遍，插上了一个什么模块，然后真就拨通了工作人员的手机，通话音质非常好，就好像穿越了一样，很神奇。大叔还打算开一个手机博物馆，把这些不常见的电话展出，供大家欣赏。然而下面这个大爷的收藏更有价值，他五年收集了三千万个烟头，每天都要去街上捡烟头，一天就要捡一万多支，捡满一箱就要封存起来。五年内收集了三百多箱，晚饭后他又去捡烟头了，还说现在捡的最多。来到饭店门口，果然发现了很多，不一会儿就全部捡干净了。即使垃圾桶里的烟头也不放过。有人说，经常看到他整晚都在街上捡烟头，下雨天也不例外。只要大爷出现的地方，就绝对不会允许有烟头。那为啥大爷会痴迷于捡烟头？大爷说这样做的目的就是警告那些随意丢烟头的人，还说这样能让自己锻炼身体，感到非常快乐。和大爷有同样爱好的还有这只乌鸦，只要看到有人抽烟，他就会发起攻击，趁其不备直接一口夺下香烟，接着把香烟刀碎丢进垃圾桶。小哥说自己每次抽烟，乌鸦都会出现，好像是针对自己一样。工作人员假装抽烟，看会不会遭到同样待遇。乌鸦仔细观察了一会儿，假装毫不在意的路过，突然一个箭步向前，叼走了香烟。所以无论是谁，只要抽烟，就会成为他的目标。香烟到手，接着就用翅膀把烟弄灭。为啥他会有这种迷惑行为？专家认为他是想把香烟的气味涂抹到翅膀上，来驱赶寄生虫而已。很多鸟类都会这样做，好吧，原来如此。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。这位九十六岁的奶奶曾经死过，但又活了过来。不仅长出了黑头发，还长出了新牙。村民都曾参加过她的葬礼，而此刻她却在厨房做饭，看起来非常健康。她记得自己生病住院，但完全不记得自己死而复生的经历。面对节目组的质疑，老人的女儿说：“这一切都是真的。当时在医院里，母亲就停止了呼吸，我们连衣服和板板都为她准备好了。之后，老太太突然开始咳嗽，慢慢的恢复了生命迹象。家人都感到很震惊，医生听说后也感到很惊讶。和老太太。”一样死而复生的，还有下面这只狗狗。这是一只从坟墓里爬出来的狗，在它死后的第五天，自己一瘸一拐地爬回了家。主人看到它回来，头发都炸起来了，而且旺财后腿受了严重的伤，只能用前腿爬行。这一切要从五天前说起。那天主人在田里干活，旺财在马路上溜达，一个没注意就被过往的车碾压了。当主人赶过来的时候，旺财已经奄奄一息。没一会儿，旺财就闭上了眼睛，停止了呼吸。主人非常伤心，然后邻居帮忙把旺财埋在了山上。但就在五天后，主人在院子里突然听到一声熟悉的狗。叫，刚开始她以为自己幻听了，没太在意。但随后她老公也听到了狗叫声，于是他们朝声音的方向搜寻，最后在房子附近的沟里发现了旺财。主人感到很不可思议，邻居也很内疚，毕竟是自己误以为旺财死了，才帮忙埋起来的。此时旺财的身体情况很差，宠物医生对他进行了全面检查，发现旺财后腿已经粉碎性骨折了。那么这种情况下，他是如何从半米深的坑里爬出来的？为此，节目组邀请了动物行为专家。专家分析后说，当时掩埋旺财的土壤颗粒很大。还混合着很多杂草，使得空气能够流通，这很利于他爬出坟墓。破土而出的旺财就这样沿着回家的路一点点爬行，最后爬到了家附近的沟里。沟里面的水帮助他生存了四天，最终被主人在这里发现。随后，医生给旺财做了骨折手术，手术很成功，骨头都恢复了原位。那就希望旺财早日康复。勇敢狗狗不怕困难，他们都是经历过死亡的。而下面这位是每天都会神秘消失。这个男人说他妈妈每天晚上都会神秘消失，于是节目组趁白天。赶紧去见了他妈妈。
。狗狗不昂干干，狗狗不猪干干。哦，原来是小狗的妈妈。主人说，每天晚上都看不到它，天亮了又会准时出现。主人只能再次把小白拴起来。问题是，它一直被链子锁着，而且锁扣需要按压才能打开。小白无论如何都是无法挣脱锁链的。开锁专家也说，这种锁扣只有人才可以打开。专家认为是有人故意帮小白解开的，但是家里其他人都说没有帮小白解开过锁链。没办法，节目组决定安装摄像机，全程拍摄。刚开始一切正常，时间来到半夜两点十三，突然一阵声响，惊动了节目组。接着就发现小白已经消失了，狗窝里只剩下了狗宝宝。节目组赶紧查看录像，小白刚开始只是来回徘徊，突然在没有任何人帮助的情况下，锁扣就被打开了。接着小白就消失在漫漫黑夜里。为了解开谜团，节目组又邀请了动物专家。专家反复观看录像后，终于发现了问题：锁链是用一根电线制作的。当小白来回走动时，就会把锁链拧起来。利用巧劲别开了锁扣。刚开始的时候，小白可能意外打开了一次，慢慢的他就对开锁越来越熟练。毕竟没有困难的工作，只有勇敢的狗狗。现在问题又来了，小白为什么要选择晚上消失？专家通过分析后发现，原来小白消失是为了来后院吃狗粮。专家表示，小白是个尽职的母亲，她知道要想喂好孩子，自己就要保证营养，才会每天偷偷跑出来加餐。主人感到很内疚，决定以后在小白的狗粮里再多加上一盒罐头。最后我还有个疑问，为什么小白的两个孩子？是不同的品种啊，知道的评论区说一下。好了，我是月贝，关注我，让我们一起走进科学。